എല്ലാവർക്കും ജീസ് പാഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം തയ്യൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈവ് വീക്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലെസൺസ് ആണ് ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലെസൺ വൺ ആണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലെസണും മിസ് ആവാതെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുവരെയും തയ്യലൊന്നും ചെയ്യാത്തവർക്ക് പോലും ഈ ഓരോ ലെസൺസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലെസണിലേക്ക് നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു നൂല് പിന്നെ ഒരു ബോബിൻ ഒരു കത്രിക പിന്നെ ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വെറുതെ ഒരു കോട്ടൺ ഫാബ്രിക് എടുത്താൽ മതി അതാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് കോട്ടൺ ഫാബ്രിക് ആണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലെസണിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഓരോ തയ്യൽ മെഷീനും അതിൻ്റെ മേക്കും മോഡലും അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും അവരവരുടെ മെഷീൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്കിലും എൻ്റെ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാനാണ് ഇതൊരു ടേബിൾ ടോപ്പ് മെഷീനാണ് ഓൾറെഡി ഞാനത് പ്ലഗ്ഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലഗ്ഗിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ സൈഡിലൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡ് പെഡൽ അത് ഫ്ലോറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ കാല് കൊണ്ട് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും താഴേക്ക് തല ഫ്ലോറിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ പോകണം ഇതിവിടെ ഇത് ഇതിവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിച്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ സ്റ്റിച്ചുകൾക്ക് ഞാൻ സാധാരണ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ രണ്ട് നമ്മൾ ഡയൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ ആരോഗ്യ നേരെ രണ്ട് ഡയൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നിലിട്ടാണ് ഇന്ന് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ആരോടെ നേരെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ സ്റ്റിച്ചുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നിലിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് തയ്ക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് വീലാണ് ഈ ഹാൻഡ് വീല് പൊക്കുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ നൂല് പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ നീഡില് പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ആ പോർഷൻ കാണുന്നത് റിവേഴ്സ് സൈക്കിൾ തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എന്തിലും സ്റ്റിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷീൻ ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് തയ്ക്കും പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് പ്രഷർ ഫുഡ് ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ഫുഡ് പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തുണി അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഈ ലിവർ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ ഫുഡ് ടൈറ്റ് ആകും അപ്പോൾ തുണി അവിടെ നല്ല ഗ്രിപ്പിൽ ഇരുന്നോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രഷർ ഫുഡും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ലിവർ ഇത് നീഡിൽ ഹോൾഡറാണ് ഈ ഞാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം കാണിച്ചിരുന്ന ഹാൻഡ് വീല് തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നീഡിൽ ഹോൾഡർ പോകുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നത് നീഡില് നൂലിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡില് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരും വരും വരുമ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് വീല് തിരിച്ച് ഈ നീഡില് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കണം നീഡിൽ ഹോൾഡ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ നീഡിൽ ഇപ്പോൾ നീഡിൽ ഊരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നീഡിൽ ഒരു ലൈവിൻ്റെ നീഡിൽ പിടിച്ച് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഊരി പോയി അത് മൊത്തം ഊരി എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നീഡിലിൻ്റെ ഒരു വശം ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ് ഈ സൈഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് എപ്പോഴും ബാക്കിലേക്കാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് മെഷീനിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഇപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ ഗോബിനിലെ നൂലും സൂചിയിലുള്ള നൂലും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇതിലെ വന്നു ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഈ നൂലിലും ഈ സൂചിയുടെ അടുത്ത് കൈ കൊണ്ടുവരുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വീല് തിരികെ അറിയാതെ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് തിരിഞ്ഞു പോയാൽ സൂചി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കയറും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബോബിൻ നൂല് ചുറ്റി ഇട്ടു മെഷീനിൽ നൂലിട്ടു സൂചിയിൽ കൂടെ നൂലിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ മെഷീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലോത്ത് ഞാനിവിടെ ഫുഡ് പ്രസറിൻ്റെ അടിയിൽ വയ്ക്കാൻ പോകണം ഫുഡ് പ്രസറിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് പ്രസർ താഴ്ത്തി ഈ ലീവർ താഴ്ത്തി ഈ തുണിയുടെ ടൈറ്റാക്കി കണ്ടപ്പോൾ ഈ തുണി അണുങ്ങില്ല ഇവിടെ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മാത്രമാണ് തയ്ക്കുന്നത് വെറുതെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മാത്രം തയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഫുഡ് പെഡൽ ഫ്ലോറിലിരിപ്പുണ്ട് ഈ തുണി ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഫുഡ് പെഡലിൽ കാല് വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഒന്ന് ചവിട്ടുക വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ചവിട്ടിയാൽ മതി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നൂലിൻ്റെ തുണിയുടെ എൻഡിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രഷറിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് പ്രഷറിൽ നിന്ന് കാലെടുത്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ മെഷീനിൽ എത്തും ഇപ്പോൾ തുണിയുടെ എൻഡിലെത്തി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ലീവർ പൊക്കി ഫുഡ് പ്രഷർ പൊക്കുക അപ്പോൾ തുണി തിരിയായി ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് പൊക്കുമ്പോഴും സൂചി ചിലപ്പോൾ താഴ്ന്നു തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തുഴി നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രഷറിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തപ്പോഴും സൂചി താഴ്ന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീവർ പൊക്കിയാലും തുണി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സൂചിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്ന ഹാൻഡ് വീൽ തിരിച്ച് സൂചി പൊക്കുക പൊക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തുണി ഫ്രീ ആയി എടുക്കാം ഫ്രീ ആയി എടുത്ത് ഊരി എടുക്കാം ഊരി എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം നീഡിൽ നിന്ന് നൂല് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നൂല് എക്സ്ട്രാ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അല്ല നന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നൂല് പെട്ടെന്ന് സൂചിയിൽ നിന്ന് അത് ഊരി പോകും പിന്നെ അത് ഇടാനായിട്ട് വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നൂലിങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇട്ടു എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെറുതെ നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പല പ്രാവശ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ ഒരു സ്പീഡും ഒരു ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൺ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പല പ്രാവശ്യം തയ്ച്ച് നോക്കാം ഇനി തുണിയിൽ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആ ലൈനിൽ കൂടെ തയ്ച്ച് നോക്കിയാലും നല്ലതാണ് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്പീഡിലായിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ തുണി ഫുഡ് പ്രസറിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് ലിവർ താക്കി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ ചവിട്ടാൻ പോവാണ് ഫുഡ് പെഡലിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചവിട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചവിട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കൂടും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സ്പീഡ് കൂടി ഇനി തുണിയുടെ എൻ്റെ എത്താറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഫുഡ് പെഡലിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ സജഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതാണ് Thank you for watching. See you next week.